Auzu billahi minash shaitanir rajeem. Rajeem bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum my dear students. Once again, uh, good morning. Hope you have uh, enjoyed your life over there and you are all uh, hell and hearty over there at your homes. Uh, we have started reading this uh, chapter number 4 uh, of the short story part of your book uh, in which you have been prescribed a short story uh, by Akinaran uh, out of business and we uh, have been uh, given a brief introduction of the author and he, asked, uh, he has asked us a basic question that should we follow shortcuts in our lives to solve our problems the first question and he has given a statement that there is no substitute of hard work uh, and it pays in the long run run and he had to uh, tell us uh, give us another statement when he says uh, that we should uh, we need to we must keep our cool take a uh, maintain our cool and fight up the crisis try to defeat the uh, persist and defeat the problems in our lives now uh, uh, the story began with ramarao he went out of business there were there were series of incidents in his life uh, for example uh, the first thing is uh, the death of uh, so, so the uh, gramophone company uh, if, uh, which has its factory in the somewhere in northern India lost uh, was uh, out of business uh, this was itself re is the re result of the collapse of a bank in Lahore and it was the bank collapse of was result of the Mumbai finances death and the Mumbai finances why he was dead uh, he is he was thought to be uh, committed suicide because his wife eloped with uh, uh, his cashier. These were some of the incidents that took place in, and uh, uh, Ramarao suddenly found himself in the street what, whatever money he has inherited from his parents he uh, put this money as a security but we uh, he asked it for a refund there was nobody to uh, response for his, uh, his applications uh, uh, um, uh, he was uh, actually he had the stock he had in uh, available at his hand already uh, for um, um, uh, selling was uh, uh, slowly went out of his hand and the money in the bank also uh, melt uh, quickly in, uh, in the meantime uh, on the other hand his wife took some uh, uh, measures of economy uh, to settle down the things uh, in his in his life in their life uh, she uh, set out her servant uh, and a cook uh, they shifted uh, to a small house behind the market they rent out, let out their uh, bungalow, uh, and uh, finally, uh, the, at the last time, what happened? Uh, Ramara went uh, looking for jobs uh, somewhere uh, in companies and some uh, uh, places, but uh, all in vain, he wouldn't be able to find any job. When he returned back to his home, he uh, as, uh, thought about his wife. He see, uh, he had a look at his wife and see his childrens, and he thought about himself that. Oh, uh, had they not uh, been uh, looking at him with that sort of a trust uh, uh, he wished that his wife and children had uh, less trust him in him so uh, he uh, was not able to sleep at nights just because of these situations the condition in which he is uh, seeing his uh, 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 family members uh, the children uh, they they, uh, they were seen uh, uh, doing nothing uh, they have no friends now and uh, they, he was uh, uh, seeing uh, that their, their uh, clothes are showing te tears and cuts so these were some incidents but in all of these situations now what happens he came over something that changed his life the serious the sincere man who was hard working took a shortcut tried to take a short take a shortcut in his life now from here uh, we have to start uh, we have to read uh, he uh, at the end he, uh, he told us that uh, they were uh, shuddered to think even uh, about the, uh, their tenants if they suddenly leave their home because that was the only source of income but it was in this connection that Rama Rao came across a journal journal just called Risala Bolte in the Jubilee reading room it was somewhere in Hydra, Hyderabad this Jubilee reading room is in UK as well uh, it was called the captain the name of the journal was captain uh, and it considered uh, it consists of four pages and all of them were devoted to crossword puzzles crossword was puzzles diye jate the it offered every week a first prize of 4000 rupees ye a first prize ek pehla prize diya jata tha ki which is the a first prize use kiya hai kyunki we don't know which first prize 
बिकॉज एवरी वीक बोला तो इसलिए यहाँ पे दानी लगा हुआ है फर्स्ट प्राइज एवरी वीक और फोर थाउजेंड रुपीज तो ये इसको ये पता चलता है फॉर द नेक्स्ट फ्यू डेज हिस हेड वॉज फ्री फ्रॉम फैमिली केयर्स देखो अब ये चीज नजर आता है तो उसके दिमाग से सारे फैमिली केयर्स परेशानी निकल जाते हैं ही वॉज इंटेंसली थिंकिंग ऑफ हिस आंसर वो आंसर्स के बारे में सोच रहा था वेदर इट शुड बी टेलो और फेलो ये इसको आंसर जो है टेलो होगा या फेलो होगा टेलो क्या होता है जो लुब्रिकेंट सॉरी पेट्रोकेमिकल जो प्रोडक्ट्स होते हैं ऑप्टेन फ्रॉम सूट एंड यूज इन मेकिंग सोप कैंडल्स एंड जो लुब्रिकेंट्स बनाने जाते हैं उस निकलते हैं उसको टेलो कहते हैं फेलो फेलो इज ए जोग्राफिकल टर्म वन बी लेफ्ट लेन अनकल्टिवेटेड जो उसको हम जरात नहीं करते हैं तो उसको फेलो कहते हैं वेदर बेड और मेड और सेड क्या कि बेड होगा मेड होगा सेड होगा वुड बी मोस्ट एप्ट यहाँ पे अप्रोप्रिएट आंसर होगा फॉर ए क्लू विच सेड जो कहता है मैन हु आर दिस हेड बेटर बी अवॉइडेड जिन लोगों के पास ऐसी चीजें हैं उनको बेहतर है कि अवॉइड किया जाए ही हार्डली स्टॉप इट टू लुक एट हिस वाइफ वो अब मुश्किल से रुकता है अपनी बीवी को देखने के लिए मुश्किल से रुकता है और क्या करता है लोग मुश्किल से रुकता है अपनी बीवी को देखने के लिए और एन चिल्ड्रन अपने बच्चों को देखने के लिए स्टैंडिंग इन दोरवे जो दरवाजे के बीच में बैठे होते वन ही रिटर्न एट होम जब वो घर वापस आता है इन द इवनिंग्स क्योंकि पहले बोला था कि वो लड़स जाता था उनको देखकर और वो तमन्ना करता था काश उनको मुझ पर इतनी उम्मीद नहीं होती मुझ पर इतना भरोसा नहीं होता वीक आफ्टर वीक ही इन्वेस्टेड ए लिटिल मनी हफ्ते भर हफ्ते बाद वो थोड़ा पैसा खर्च करते हैं इन सेंड डाउन हिस सोल्यूशन और वो भेज देता था अपने सोल्यूशन को एन एवरी वीक ही एवेटेड द रिजल्ट विद ए पेल्पिटेटिंग हार्ट पेल्पिटेटिंग यानी रेपिडली बीटिंग हार्ट एक धड़कते हुए दिल के साथ वो इंतजार करता सोल्यूशन का कि आज चार हजार मिल जाएगा इस तरह से ऑन द डे ऑफ ए सोल्यूशन ऑन द डे ए सोल्यूशन वॉज ड्यू यानी ड्यू यानी बिल्कुल एक्सपेक्टेड हो एक ड्यू एक्सपेक्टेड के लिए यूज किया है जहाँ पे उम्मीद होता था कि आज रिजल्ट आने वाला है ही हंग अबाउट द न्यूज़ एजेंट शॉप वो न्यूज़ एजेंट के शॉप के इर्द गिर्द लटकता रहता था यानी वहीं पे घूमता रहता था वार्मिंग यानी इंसर्टिंग खुद को बीच में दा, दाखिल करते हुए हिम से पेंट हिस फेवर उसके फेवर में लाते हुए कि उससे कुछ बातें करते हुए उसको मनाते हुए इन ऑर्डर टू हैव ए लुक इन द लेटेस्ट इशू ताकि उस लेटेस्ट इशू को देखे लेटेस्ट देखो सुपरलेटिव फॉर्म है एडवोबल है तो उसका लेटेस्ट इशू में देखें ऑफ द कैप्टन विदाउट पेइंग फॉर इट उसको कुछ पैसे दिए बगैर ताकि उसको वो देख सके इसलिए वो उससे कुछ बातें करता है उसे अपने फेवर में लाने की कोशिश करता ही वॉज टू इम्पेशन टू वेट टिल दैट जॉर्नल केम ऑन द टेबल इन द जुबली रीडिंग रूम क्योंकि वहाँ पे तो फ्री में आता था जुबली रीडिंग रूम में वो इतना बेसब्र हो जाता था कि वो इतना सब्र नहीं कर सकता कि वहाँ पे आ जाता समटाइम्स द न्यूज एजेंट वुड ग्रम्बल कभी कभार जो न्यूज एजेंट था वो शिकायत करता इन ड्रामा रा वुड पेसीफाई हिम उसको कूल डाउन काम डाउन करता पेसीफाई यानी पेसिफिक ओशियन से है पेसिफिक ओशन में जो तूफान कम होता है तो उसके लिए यूज करते हैं ये पेसिफाई हिम विद एन ऑकवर्ड बहुत अजीब और गरीब से अफेक्टेड यानी आउटवर्ड जाहरी ऑप्टिमिज्म यानी होप के साथ उसे मनाने की कोशिश करता प्लीज वेट थोड़ा इंतजार करो मेहरबानी करके वन आई गेट ए प्राइज आई विल गिव यू थ्री ईयर सब्सक्रिप्शन इन एडवांस जब मुझे ये इनाम मिल जाएगा तो मैं तीन साल का सब्सक्रिप्शन जो है एडवांस में दे दूंगा हिस हार्ट क्वेल्ड अब क्वेल्ड क्या होता है ड्रॉ बैक विथ फियर डर के मारे उसका दिल बिल्कुल पीछे की तरफ खींच जाता है यानी उसका डिप्रेशन अब एक और क्राइसिस वो खुद अपने लिए पैदा करता है कैसे एस ही ओपन द पेज अनाउंसिंग द प्राइज विनर जैसे कि वो पेज खोलता है उस पर प्राइज विनर्स को अनाउंस किया गया था सम ऑन इन बलूचिस्तान किसी ने बलूचिस्तान में सम ऑन इन ढाका किसी ने ढाका में यानी अब बांग्लादेश की कैपिटल में एन सम वन इन सेलोन बलूचिस्तान ने अंदाम शुद्ध पाकिस्तान में इन सेलोन श्रीलंका जिसका नाम है अभी तो सेलोन में हेड हिट अपॉन द राइट सेट ऑफ वर्ड्स कि उसमें डिसाइड किया गया कि इन लोगों ने वहाँ पे जीता है नोट रामा राव रामा राव ने नहीं जीता है उसके बाद क्या होता है इट टुक थ्री आवर्स फॉर रामा राव टू रिकवर फ्रॉम दिस शॉक अब देखो इस शॉक से उसको निकालने में तीन घंटे लगते हैं द ओनली वे टू एग्जिट सीम टू बी प्लंग इन टू द नेक्स्ट वीक्स पजल अब सीधा अपना जो रास्ता उसको नजर आता है वो क्या होता है प्लंग मीन्स जम्प इन टू द नेक्स्ट वीक्स पजल यानी अगले हफ्ता का जो पजल आए उसमें जम्प करने के अलावा उसको कोई रास्ता नजर नहीं आता है देर वुड कीप हिम बायोट आप बायोट आप क्या होता है कीप फ्लोटिंग यानी बायोन्सी आपको फिजिक्स में होता है बायोन्स फोर्स होता है वेन वी थ्रो ए थ्रो समथिंग देट इज यानी लाइटर होता है जो पानी में अगर फेंक दे तो मतलब एक लकड़ी फेंक दे आप पानी में जोर से तो वो पहले डूब जाता है फिर बाहर ऊपर की तरफ दोबारा उसको जम वापस फेंक देता है तो उसको कहते हैं बायोन्सी कहते हैं तो बायोन्स आप यानी कीप हिम फ्लोटिंग आप डिप्रेशन में जाने से उसको ऊपर की तरह रखता है विथ होप उम्मीद के साथ रखता है फॉर ए फ्यू डेज मोर कुछ और दिनों तक उसको उम्मीद देता है
एन एक्सलेंट फादर में पढ़ा हुआ है कि यू हैव नो पेशेंस आई नो मर्सी ऑन माय नर्व्स दिस मीन यानी मेरे नफ्स पे तुम्हें कोई रहम नहीं है उसके नफ्स को बिल्कुल परेशान कर देता है उसके बैलेंस को बिल्कुल शिप रेक्ट यानी डिस्ट्रॉय कर देता है जैसे कि टेम्पेस पड़ा था शिप रेक्ट इस तरह से रेक्ट हिज नर्व्स उसके नर्व्स को बिल्कुल डिस्ट्रॉय कर देता है एन बैलेंस उसके तोजन को साइकोलॉजी को नफ्स को बिल्कुल खराब करके रख देता है एट होम घर पर ही हार्डली स्पोक टू एनी वन मुश्किल से वो किसी से बात करता है हिस हेड वॉज ऑलवेज बाउड इन थाउट उसका सर हमेशा झुका हुआ होता है और सोच में होता है ही कोयल विद हिस वाइफ अपनी बीवी से लड़ता है इफ शी रिफ्यूज टू गिव हिम हिस रुपीज ए वीक फॉर द पजल्स अगर वो उसकी बीवी पजल्स के लिए उसको हफ्ते में एक रुपया देने से मना कर देती शी वॉज ऑफ ए माइल्ड डिस्पोजिशन डिस्पोजिशन होता है नेचुरल सेटअप डिस्पोजिशन यानी फितरत को कहते हैं असल में एक्चुअली अब इंसान में तीन चीज़ें होते हैं नेचर होता है डिस्पोजिशन होता है इंस्टिंक्ट होता है ये उर्दू में बात करें तो फितरत तबीयत और जबिल्लत कहते हैं एज एन इंग्लिश इट इज सेड ए फ्रेस डेट एनिमल इंस्टिंक्ट इज नॉट लव तो एनिमल इंस्टिंक्ट जो जबिल्लत होता है डिस्पोजिशन में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल दिस मोबाइल ऑल्सो हैज़ ए डिस्पोजिशन इट हैज सॉर ऑफ इंस्टिंक्ट ऑल्सो इंस्टिंग क्या होता है इंस्टिंग यानी इसमें देखो आप बैटरी चार्ज होता है इसमें कैमरा होता है बेसिक कुछ चीज़ें होता है जो हम में भी है जानवरों में भी है इसकी बात कर रहा है तो उस अब उसकी बीवी जो है उसका फितरत क्योंकि इंसान के पास है तो वो क्या होता है थोड़ा माइल्ड डिस्पोजिशन क्या होती है एन वॉज इनकेपेबल ऑफ ए सस्टेंड कोयल सस्टेंड कोयल यानी लॉन्ग लास्टिंग कोयल को वो बर्दाश्त नहीं कर सकती विद द रिजल्ट डेट ही ऑलवेज गोट वट ही वॉन्टेड इसी की वजह से उसको जो चाहिए होता था वो मिल जाता था थाउट इट मीन ए स्लाइट सेक्रीफाइस इन हाउस सॉरी देखिए मैं वट ही वॉन्टेड दो हालांकि क्या होता था इट मीन ए स्लाइट सेक्रीफाइस इन हाउस हाउड एक्सपेंसिस हालांकि वो घर के खर्चों में क्या होता था लो थोड़ा सा कुर्बानी होता यानी बहुत यानी इस चीज़ को छोड़कर उसको देना पड़ता था वन डे द गुड जर्नल अनाउंसड स्पेशल इस जर्नल ने आप एक स्पेशल ऑफर रखा ऑफ एट थाउजेंड रुपीज इट एक्साइटेड ड्रामा राउस विजन ऑफ ए फ्यूचर टेन फोल्ड अब देखो अब इसको फ्यूचर में और दसियों गुना बढ़ा बढ़ कर कोई चीज़ मिल जाएगी क्योंकि उसके विजन पे असर करता है इस तरह से उसको मोटिवेट करता है ही स्टडीड द पजल उसने पढ़ल पजल पढ़ लिया देर वर ओनली फोर डाउटफुल कॉर्नर्स में से चार डाउटफुल कॉर्नर्स होते हैं इन एट एंड ही माइट हैव टू सेंड ए इन एटलीस्ट फोर एंट्रीज और उसको कम अज कम चार एंट्रीज भेजने होंगे सोल्यूशंस ए लार्जर आउटले वॉज इंडिकेटेड इन आउटले यानी और यहाँ पे रिवॉर्ड जो है वो इंडिकेट किया हुआ सॉरी आउटले कमिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे मैंने देखा नहीं मतलब किस सेंस में यूज़ किया यहाँ पे देखा है नहीं देखा है सॉरी यहाँ पे आप इसको प्रस्पेक्टिव में ले सकते हैं तो एक नया जो उसने थोड़ा सा ब्रॉड करके उसको यानी जो रिवॉर्ड वगैरह का जो इनाम का जो प्रस्पेक्टिव था उसको पेश किया गया था यहाँ पे लिखा है ए लार्जर आउटले एक मिनट सॉरी आउटले वॉज इंडिकेटेड उसको आउटले यानी प्रस्पेक्टिव जो इंडिकेट किया गया था यू मस्ट गिव मी फाइव रुपीज दिस टाइम उसने कहा कि मुझे पाँच रुपये दे दो इस बार ही सेट टू हिस वाइफ अपनी बीवी से कहा एट विच डेट गुड लेडी बिकेम स्पीचलेस वो बिल्कुल चुप हो जाती है खामोश हो जाती है हीड बिकम रादर इन सेंसिटिव टू सच थिंग दीज डेज उन चीज़ों से यानी उसकी बीवी को कुछ परेशानी होगी तो वो अब उसको इनसेंसिटिव होगी इन डिफरेंस हो गया कोई तोज्जो नहीं है पहले उसका दिल बिल्कुल लरस जाता था अब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है देखो टू सच थिंग्स दीज डेज बट इवन ही कुड नॉट हेल्प फीलिंग द एट्रोशियस नेचर ऑफ हिज डिमांड तो ठीक है बट ही इवन ही कुड नॉट हेल्प ही कुड नॉट हेल्प मतलब ही कुड नॉट अवॉइड इन वो मदद नहीं कर सकता नहीं होता ये इंग्लिश फ्रेज होता है कुड नॉट हेल्प मीन्स ही कुड नॉट अवॉइड फीलिंग दैट द एट्रोशियस नेचर ऑफ हिज डिमांड वो जो ालिमाना टाइप का उसका डिमांड था वो उसको फील करने से वो खुद को नहीं बचा सकता था फाइव रुपीज वेयर नियर ए वीक्स फूड फॉर द फैमिली पाँच रुपये मतलब पूरे हफ्ते के लिए उसका घर का राशन होता ही फेल डिस्टर्ब उसको थोड़ा डिस्टर्ब महसूस होता है फॉर ए मोमेंट थोड़ी देर के लिए बट ही हैड ओनली टू टर्न हिज अटेंशन टू स्पेकुलेट वेदर होप डोप और रोप मेड मोर सेंस अब उसको बिल्कुल उसका अटें तोज्जो को सिर्फ डाइवर्ट करने की जरूरत होती है कि अब उस पजल का सोल्यूशन होप होगा डोप होगा क्या होगा इस तरह से तो उसके बाद क्या होता है फॉर सम पीपल प्रेफर दिस टू डिस्पेयर ठीक है कुछ लोग अब देखो मायूसी के बदले ऐसे हवा में बैठ कर हवा में बिल्डिंग केसल्स इन द एयर ये पसंद करते हैं एंड हिज माइंड वॉज एट वंस एड्रेस और एकदम से जूँ ही वो सोचता है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा फ्यूचर की ऐसे ऐसे वैसे ही वो क्या हो जाते हैं एकदम से उसका जहन जो है वो रेस्ट पे आ जाता है वो परेशान हो रहा था हालांकि आफ्टर सेंडिंग अवे द सोल्यूशन बाई रजिस्टर्ड पोस्ट रजिस्टर्ड पोस्ट के जरिए उसने आकर क्या किया सोल्यूशन को भेजने के बाद 
रजिस्टर पोर्ट ही बिल्ट एलोबरेट केसल्स इन द एयर आप देखो वो बड़ी बड़ी यानी एलोबरेट यानी ह्यूज बड़े केसल्स बना रहा है हवा में इवन इवन इफ इट वॉज ओनली ए शेयर ही वुड गेट ए सस्टेनेबल अमाउंट ऑफ मनी अगर उसमें उसको थोड़ा सा शेयर ही मिल जाए तो काफ़ी सस्टेनेबल यानी लार्ज अमाउंट टू लार्ज एक्सटेंट यानी जो मेजरेबल uh, अमाउंट uh, उसको मिल जाएगा वो सोचता है थोड़ा सा अगर उसमें शेयर ही मिल जाएगा तो उसके बाद क्या कहता है ही वुड सेंड अबे दिस हिस टेनेंट्स तब वो आप देखो कैसल बना रहा है अब वो इस प्रस्पेक्टिव को लेकर कि ये होगा अगर हुआ नहीं है कि वो अपने टेनेंट्स को किराएदार को निकाल देगा वापस भेज देगा टेक हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन बेक टू द बंगलो इन द एक्सटेंशन वापस वहाँ अपने बीवी बच्चों को ले जाएगा एक्सटेंशन में बंगलो में एंड लिव ऑल द मनी इन हिज वाइफ्स हैंड सारे पैसे अपनी बीवी के हाथ में देगा फॉर हर टू मैनेज फॉर ए कपल ऑफ ईयर्स और सो कि वो एक एक दो साल अपनी जिंदगी को चला ले ही हेम सेल्फ वो टेक ए हंड्रेड वो सिर्फ उसमें से सौ रुपये लेगा एंड गो अवे टू मद्रास और अब चेन्नई जो है वहाँ पर जाएगा एंड सीख हिज फॉर्चून देर वहाँ पर अपने लक को आजमाएगा पैसे कमाएगा By the time the money in his wife's hands was spent, जब तक कि उसके बीवी के हाथ में जो पैसा है वो खत्म हो जाएगा he would have found some for profitable work in Madras. तब तक शायद वो सोचता है कि मेरे को Madras में एक काम मिल जाएगा On the fateful day, fateful यानी judgment day, यानी results day, रामन राव ओपन द कैप्टन और कैप्टन खोलता है एंड द करेक्ट सोल्यूशन स्टेड हिम इन द फेस करेक्ट सोल्यूशन उसको बिल्कुल उसकी आंखों में घूर कर देखता है ये करेक्ट है इस तरह से बोलता है अब वो किस चीज़ से परेशान होता है देखना हिज ब्लेंडर्स वेर न्यूमेरस उसके ब्लेंडर्स होते हैं ह्यूज मिस्टेक्स बड़े बड़े गलतियाँ जो था वो बहुत ज़्यादा थे न्यूमेरस लातेदार थे देर वॉज नो चांस ऑफ गेटिंग बेग इवन ए फ्यू अनाज अनाज यानी पैसे कुछ पैसे भी वापस लाना अब नाव अब मुश्किल था उसके लिए ऑल द लॉसेज जितने भी उसमें लॉसेस अच्छा सॉरी ही मोफ्ट आउट मोफ्ट अबाउट टिल द इवनिंग वो मोफ्ट अबाउट यानी इन ए ग्लूमी मूड ही मूवड अराउंड हियर एंड देयर अबाउट टिल इवनिंग शाम तक वो इधर इधर घूमता रहता है द मोर ही ब्रूड ओवर थिंक ओवर दिस सिचुएशन दिस द मोर इंटॉलरेबल लाइफ सीम्ड आप देखो यहाँ पे द यूज किया हुआ है द मोर ही ब्रूडेड यहाँ पे एडवोब के लिए यूज करते हैं द द मोर ही ब्रूडेड जितना वो सोचता है तो इसके लिए एडजेक्टिव जब आप जब क्या कहते हैं कंपेरेटिव जब आप यूज करते हैं उसके साथ द यूज करते हैं तो वो द उस वक्त एडवर्ब हो जाते हैं जितना वो आप देखो जितना जितना मतलब डिग्री हो गया जितना वो सोचता है द मोर ही ब्रूड इट ओवर जितना वो ज्यादा सोचता है ओवर दिस द मोर इंटॉलरेबल लाइफ सीम्ड ऐसे कॉलेज एलिप्स यूज किया है अंडरस्टूड है बाकी उतना ही लाइफ उसको मुश्किल लगता है टू कॉप विथ हिस वाइफ टू कॉप विथ हिस चिल्ड्रन द से टू एक्चुअलाइज सम मनी इन हिस लाइफ तो इस तरह से जो अंडरस्टूड है उन सब चीज़ों को देखकर वो सोचता है तो बहुत परेशान हो जाता है ऑल द लॉसेज जितने भी उसको घाटे हुए हैं डिसअपॉइंटमेंट्स मायूसियाँ एंड फ्रस्ट्रेशन अब जो उसके अंदर फ्रस्ट्रेशन पैदा हो गया है ऑफ द लाइफ केम डाउन ऑन हिम विद रिन्यू विद फोर्स अब उनमें एक नई ताकत के साथ उसके ऊपर हावी हो जाते हैं इन द विनिंग इंस्टेड ऑफ टर्निंग होम वर्ड घर की तरफ मुड़ने के बजाय ही मूव अलॉन्ग द रेलवे स्टेशन रोड रेलवे स्टेशन रोड की तरफ जाता है ही स्लिप्ट इन एट द लेवल क्रॉसिंग जहाँ पे लेवल क्रॉसिंग हो जाता है लेवल चेंज चाहते हैं ट्रेन सारी वहाँ पे क्या हो जाता है वो वहाँ पे स्लिप इन वहाँ से घुस जाता है और उसके बाद क्या करते हैं एंड वॉक डाउन द लाइन ए कपल ऑफ माइल्स कई मील्स तक वो एक दो मील चला जाता है वन मील वो जो होता है वन पॉइंट सिक्स किलोमीटर समथिंग होता है तो वो चला जाता है वहाँ तक इट वॉज डार्क ऑलमोस्ट थ्री किलोमीटर दे सकते हैं इट वॉज डार्क बिल्कुल अंधेरा होता है फार अवे द लाइट्स ऑफ द टाउन ट्विंकल जो टाउन शहर के जो लाइट्स है वो ट्विंकल करता है उसको नजर आता है दूर एंड द रेड एंड ग्रीन लाइट ऑफ द सिग्नल पोस्ट लूम्ड लूम्ड यानी कम इन टू व्यू इन डिस्टिंगली हल्का सा दूर लाइट ऐसे रोशनी नजर आता है जो सिग्नल्स रखे होते हैं वहाँ पे नजर आता है उसको ग्रीन लाइट ऑफ द पोस्ट लूमिट ओवर द सराउंडिंग्स उसके इर्द गिर्द ए कपल ऑफ फरलोंग्स बिहाइंड फरलोंग्स होता है यानी 222 हंड्रेड होता है 220 सौ बीस यार्ड से आगे कुछ उसको नजर आ रहा होता है ही हैड कम टू द कंक्लूजन वो इस नतीजे पर पहुँचता है देट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग जिंदगी जीने के काबिल नहीं है लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग यहाँ पे कहाँ पहुँच गया इसने लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग इफ वन हैड द डॉप सॉरी एक मिनट है यहाँ से थोड़ा मिस्टेक हो गया ही एड कम टू द कंक्लूजन इस नतीजे पर पहुँचते हैं आप क्या हो जाते हैं डेट लाइफ वॉज नॉट वर्थ लिविंग की जिंदगी जीने के काबिल नहीं है इफ़ वन हैड द डोब होप हिस माइंड आस्क इट इन वॉल्ट्रेड एकदम से उसके जहन जो है पूछने लगता है कि डोब हो एक कस्म का नशा हो या होप हो या उम्मीद हो हिस माइंड आस्क इट इन वॉल्ट्रेड इन वॉल्ट्रेड ने बगैर किसी वॉल्ट्री यानी एफर्ट के वो उसका जहन उसे पूछने लगता है He pulled it back, मगर वो उस बात को ए
और उसको क्या करता है बिल्कुल सख्ती के साथ रिजिडली टू कंटम्पलेट द बिजनेस ऑफ डाइंग अब और सख्ती से ये सेट कर लेता है फिक्स कर लेते हैं कि अब मैं मरने के बारे में ही सोचूंगा वाइफ चिल्ड्रन एंड देश देश देखो बिजनेस लाइफ एंड अदर्स ये अंडरस्टूड है फिर से एलिप्स यूज़ किया नथिंग सीम टू मैटर कुछ भी उसके लिए आप अहमियत नहीं रखता है द ओनली इंपॉर्टेंट थिंग नाउ वॉज टोटल एक्सटेंशन यानी कंप्लीट अपनी जिंदगी को खत्म करना अब ये उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ही ले अक्रॉस द लाइन्स ऑफ लाइन्स पे वो खुद को लेटा देता है द आयरन वो स्टिल वॉम आयरन जो होता है क्योंकि आयरन का बना होता है वो अभी भी गर्म है द डे हैड बीन हॉट दिन गर्म था रामा राव फेल्ट वेरी हैप्पी उसे बहुत खुश खुशी महसूस हो रहा है इसी रिफ्लेक्ट जैसे वो थिंक करता है सोचता है दैट इन द लेस इन लेस देन टेन मिनट्स द ट्रेन फ्रॉम ट्रिचिपोली ट्राइकनोपोली वुड बी अराइविंग दस मिनट के अंदर ही ट्रेन आ रहा होगा तो उसकी जिंदगी खत्म हो जाएगी ही ले दियर ही डिड नॉट नो हाउ लॉन्ग वो वहाँ पे पड़ा रहता है कितनी देर तक उसे पता नहीं होता है ही स्ट्रेंड हिस्स ईयर्स टू केच द साउंड ऑफ द ट्रेन अब देखो यहाँ पे फिजिक्स आ गया क्योंकि मैटर में साउंड ज़्यादा ट्रेवल करते हैं तो उधर कान लगा के देखता है कि आवाज़ सुनता है बट ही हर्ड नथिंग मगर से कुछ सुनाई नहीं देते मोर देन ए वेग वेग यानी ब्लर अनकलियर जो क्लियर ना हो रेटलिंग ऐसे रेटलिंग यानी लोहे टकराने की आवाज़ एंड बजिंग फार ऑफ दूर कहीं पर वो सुनाई दे रहा है फिर से अंडरस्टूड है ऑफ ए ट्रेन और समथिंग एल्स तो कोई मार रहा हो ऐसा सुनाई दे रहा है प्रेजेंट ही गिव ग्रिव टाइड अब इसी दौरान वो टाइड होता है यानी बिल्कुल थक जाता है और लाइंग डाउन देयर वहाँ पे लेटे लेटे ही रोज एंड वॉक बैक टू द स्टेशन वो उठ के वापस स्टेशन में जाता है देयर वाज ए गुड क्राउड वहाँ पे बहुत लोग थे ऑन द प्लेटफॉर्म ही आज के समान उसने किसी से पूछा वट हैज हैपन टू द ट्रेन ट्रेन को क्या हो गया ए गो ए गुड ट्रेन हैज डी रेल थ्री स्टेशन ऑफ अब वो बोलते हैं थ्री स्टेशन तीन स्टेशन आगे जो सामान का एक ट्रेन ट्रेन था वो वहाँ से पटरी से उतर गया है एंड द वे उस ब्लॉकेट और रास्ता बंद हो गया है दे हैव सेंट अप ए रिलीफ उन्होंने रिलीफ यानी एक मेजर भेजा है ऑल द ट्रेन विल बी एट लीस्ट थ्री आवर्स लेट टूडे और आज सारे ट्रेन जो है तीन घंटे देर से आएंगे इस तरह से अंडरस्टूड है बाकी चीज़ें उसने एलिप्स यूज़ किया गॉड देखा आप वो खुद रिफ्लेक्ट करता है गॉड यू हैव शोन मी मर्सी खुदा या तूने मुझ पर रहम दिखाया रामा राव क्राइट इन रेन होम अब वो खुद आवाज़ देता है और उसके भागता है घर की तरफ हिज वाइफ वॉज वेटिंग एट द डोर लुकिंग डाउन द स्ट्रीट वो उसकी बीवी वहाँ पे एक दरवाजे पे इंतजार कर रही है गली से नीचे देख रही है शी ब्राइट एन अप इन साइड विद रिलीफ ऑन सींग रामा राव रामा राव को देखकर उसे एक आह आह पुरसकून एक रिलीफ महसूस होता है उसको कि उसका हस्बैंड आ गया शी वेलकम हिम विद वाम वो बहुत ही मोहब्बत के साथ वाम यानी लव मोहब्बत शफाकत के साथ उसको वेलकम करती है ही हैड नेवर नोन फॉर ओवर ए ईयर नाउ अब साल साल भर से जिसका उसको अता पता भूल गया था क्योंकि वो इसी बिजनेस में लग गया था शॉर्टकट में ओ वाई आर यू सो लेट टूडे क्यों तुम इतने देर से आए शी आज कर उसने पूछा आई वॉज सम हाउ फीलिंग वेरी रेस्टलेस द होल इवनिंग मुझे पूरी शाम बिल्कुल बेसब्री सी हो रही थी इवन द चिल्ड्रन वर्ट वही बच्चे भी परेशान हो गए थे पुअर क्रिएचर्स बेचारे बच्चे दे हैव जस्ट गोन टू स्लीप वो अभी सोने गए हैं वन ही सेट डाउन ए टू ईट शी सेट जब वो खाने बैठता है तो उस वो बोलता है आवर टेनेंट्स इन द एक्सटेंशन बंगलो के हम एक्सटेंशन बंगलो में जो हमारे टेनेंट्स है किराएदार वो आए थे इन द इवनिंग टू आस्क इफ़ यू वुड सेल द हाउस क्या आप उस घर को बेचेंगे दे आर रेडी टू ऑफर ए गुड गुड कैश वो अच्छा पैसा देंगे फॉर इट इमिडिएटली इसके लिए आप फ़ौर पैसे देंगे अभी शी एडिट को हेली खामोशी से थोड़ी सी आराम से कहती है आई थिंक वी मे सेल द हाउस और वो कहती है कि शायद हमें घर को बेचने की ज़रूरत है उसके बाद बोलता है एक्सलेंट आइडिया रामा राव रिप्लाइड जुबिलन ने खुशी के साथ जॉयफुली वो कहता है कि अच्छी बात है ये बहुत अच्छा आइडिया है दिस मिनट वी कैन गेट फोर एंड हाफ थाउजेंड इस टाइम पे हमें साढ़े चार हज़ार कुछ मिलेगा फॉर इट गिव मी द हाफ थाउजेंड मुझे आधा हज़ार देना एंड आई विल गो अवे टू मद्रास एंड सी और मैं मद्रास जाऊँगा और देखूँगा इफ़ आई कैन डू एनी थिंग यूजफुल यूजफुल देयर कि मैं कुछ वहाँ पर अच्छा कर सकता हूँ यू क्यूब द बैलेंस बाकी तुम रखना विद यू एंड रन द हाउस और तुम घर चलाना लेट एस फर्स्ट मूव टू द ए बेटर लोकेलिटी थोड़ा सा अच्छी जगह पर जाते हैं हम पहले आर यू गोइंग टू एम्प्लॉय एम्प्लॉय यूर फाइव हंड्रेड टू गेट मोर मनी और क्रॉस वर्ड पजल उसकी बीवी पूछते हैं क्या तुम दोबारा क्रॉस वर्ड पजल पे खेल के अपने लिए उस पाँच आधे हज़ार जो तुम्हें मिलेगा उसका फाइव हंड्रेड का खराब करोगे शी आज के क्वाइटली उसने थोड़ा खामोशी से पूछा एट दिस रामा राव फेल्ट डिप्रेस वो परेशान हो जाता है उसको थोड़ा शर्मिंदगी महसूस होता है फॉर ए मोमेंट एंड देन सुअर और उसके बाद कसम खाता है विद ए ग्रेट एम्फोसिस बहुत जोर के साथ नो नो नेवर अगेन फिर कभी दोबारा मैं ये नहीं करूँगा होप यू एन्जॉय होप यू हैव एन्जॉयड दिस क्लास वी विल कम इथ कम अप विद न्यू क्लासेज इन शाला थैंक यू फॉर योर कैंड अटेंशन थैंक्स अलॉट